，惩罚李泰又来了。汪峰瓜神再添实锤。在五二零这个情侣们普天同庆的日子，陈思诚和佟丽娅离婚了。十年爱情宣告结束，是的，就是这么突然。卡点五月二十日八点八分，潜台词我爱你，再见。还有一种解释，佟丽娅生日刚好是八月八号，那就是陈思诚可能还爱着佟丽娅。嗨，不管是哪种，反正以后每年的五二零，我们都会想起陈思诚、佟丽娅离婚了，这日子选的真有创意。离婚文案一出，两人的评论区完全就是鲜明对比。恭喜佟丽娅，更是喜提热搜。大家等这一天等的实在太辛苦了。老实说，他俩离婚一态其实并不意外。为什么这么说呢？因为陈思诚婚后花边新闻就没断过，每次还是丫丫出面澄清。最出名的一次还是二零一七年一月，陈思诚夜会两女，当时闹着满城风雨。作为妻子的佟丽娅并没有表态，而是选择在朋友圈晒儿子，并写下“重新开始，丫丫加油”。这事儿到现在都没解释清楚。不过陈思诚夜会美女还不是他的全部槽点，他这些年说过的渣男语录才真的令人发指。夫妻合体接受电影《北爱》专访，陈思诚就共享一波金句。他说：“每个人都会出轨，看到比自己伴侣优秀的人都会忍不住动心思。只是有些人是精神出轨，有些人是肉体出轨。”注意，说这话那会儿，他的老婆就在旁边坐着。没想到已经这么尴尬了，记者又添了一把火。你能接受肉体出轨还是精神出轨？一般女明星可能打个马虎眼就过去了，没想到丫丫直截了当的说：“就回家就好了。”说完还看了一眼陈思诚，一他拳头都要硬了。再来鉴赏一波渣男语录。男人成功的动力一般都是来自于女人，想拥有很多女人，好色是非常自然的。我也曾经怀疑婚姻，不知道一夫一妻制是正确的，还是一夫多妻制是正确的。性与爱是不可分割的，在二十六七岁时谈恋爱，恨不得天天待在床上，这算是公开处刑吗？旁边的丫丫只能坐着尬笑，字幕还贴心的打出，好像不是跟我，尬的仪态都能用脚趾头抠出一座华丽的城堡了。舆论输出者还觉得自己说的非常棒，稍微考古一下就知道他俩离婚是迟早的事儿。二零一零年，陈思诚和佟丽娅合作了《北京爱情故事》，因戏生情。在一起后，丫丫一直都挺自卑的，觉得自己配不上陈思诚。他是大导演，而自己只是一个不出名的小演员，再加上父母的影响，导致丫丫在这段感情中一直处于妥协的状态。在一档节目中，佟丽娅曾说：“如果生气拌嘴，时长不会超过五分钟，我就我我我会先道歉。”佟丽娅的妥协让陈思诚更加的肆无忌惮。他们谈恋爱那会儿，一帮人去唱 K， 陈思诚不小心在佟丽娅胳膊上烫了一个烟疤。那会儿他第一个反应不是心疼老婆，而是觉得感觉还挺有意思的。所以我就说，哎，挺有意思。我当时我就开玩笑，我说你看，情人节不小心就给你留了一疤。佟丽娅竟然没觉得不对，反而更爱陈思诚了，就离谱。上《真正男子汉》那会儿，有一个环节是给自己的家人打电话，佟丽娅选择打给陈思诚。电话接通，他就甜蜜的喊了一声“思诚”。大咪咪还在旁边开玩笑，谁知道一盆冷水就扣下来了。电话那头嗯啊啊了一通，一句“哥在拍戏呢”就结束了聊天。旁边看热闹黄子韬都懵了，内心 OS： 这是我没有想到的。可想而知，当时的丫丫有多尴尬。佟丽娅对陈思诚的是爱，是崇拜，可陈思诚对佟丽娅更多的是掌控。这样一开始就不对等的婚姻，究竟能走多远？相信大家都有自己的判断。至于在陈思诚爆出出轨丑闻后，两人为什么不离婚，很多人都解读过。一方面是因为佟丽娅对陈思诚的才华滤镜，另一方面则是佟丽娅对陈思诚事业上的依赖性。在认识陈思诚之前，他还只是一个名不见经传的小演员。认识陈思诚，出演了《北京爱情故事》以后，他才开始崭露头角，片酬也从原来的一级四位数飙升至一级三十万，还登上了福布斯中国名人榜。这其中自然少不了导演陈思诚的助力。至于为什么离婚，以他觉得，一方面是生活琐碎碾碎了才华滤镜。在朝夕相处的过程中，他们浅层的矛盾越来越深，分开呢就变成了早晚的事儿。而且退一万步来讲，丫丫各方面条件那么好，真没必要将就。另一方面，陈思诚被曝夜会两女后，丫丫就在准备一场逆袭，剪掉陈思诚喜欢的长发，以一头靓丽短发再次现身，担任中国电视艺术家协会演员工作委员会常务理事，先后接拍《爱国者》《超时空同居》《琅琊榜之风起潮林》《明天我们好好过》《刺杀小说家爱德里米》等等。每年都有好几部作品上线，接连登上春晚舞台。无论是明艳动人的舞蹈，还是端庄大气的主持风格，都超级惊艳。
，有没有娇妻逆袭虐渣男那味儿？现在佟丽娅的事业已经基本上完成逆袭，事业上对陈思诚的依赖减少，独立女性人设立起来了，所以也有谈判的筹码和离婚的底气。再加上现在官宣离婚的女明星越来越多，大家对离婚女艺人也更加宽容。评论从再也不相信爱情变成了姐姐离婚快乐，离婚成本不断降低，没有了顾虑也就能更遵从本性点。不过逆袭后的丫丫也给了陈思诚最大的体面，从来没有在公共场合说过对方一句坏话，没有抹黑，没有恶意重伤，只是默默。默默的守护着儿子朵朵。现在回看陈思诚的离婚文案，二零一一到二零二零这个时间点，似乎在明示两人二零二零年就已经离婚了。在外人眼里，陈思诚不识好歹，佟丽娅委曲求全。实际上，撇开感情看事业，陈思诚领导地位稳定，佟丽娅事业大逆袭也算势均力敌。而且，娱乐圈的婚姻从来没有普通生活中那么简单，邻里吵里涉及的利益链条太广，即便两人没感情了，也不是说分就能分。之所以等到现在才官宣，可能是资产划分、各种手续都办妥了，一切退路都安排好了，才有了今天的公开声明。对于他俩的婚姻，一他只想说，当一个以家庭为天的女人突然把事业提上日程，并打出房炸的时候，杀伤力比男人劈腿开始健身来的大多了。引用一句评论：男人多情且长情，女人深情且绝情。当某个女人一旦下定决心说分手，那就是真的拜拜了。赵丽离婚了，比尔盖茨离婚了，现在佟丽娅和陈思诚也离婚了，接下来会是哪一对呢？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。